Im folgenden Video soll es ganz schnell und dreckig um die Geheimnisse des Bildaufbaus gehen. Genauer gesagt, um grundlegendste Raum- und Kompositionsansätze. Beginnen wir mit den einfachen raumschaffenden Mitteln. Das allereinfachste Mittel ist der Höhenunterschied. Dieser nutzt aus, dass wir Bildgegenstände, die sich weiter oben auf der Bildfläche befinden, als weiter weg empfinden. Gegenstände, die weiter unten liegen, als näher an uns als Betrachter. Bei der Überschneidung sehen wir einen Bildgegenstand ganz und vollständig, den anderen aber nur in Teilen. Der vollständig zu sehende überdeckt den dahinterliegenden. Unsere Raumlogik sagt uns also, dass der nur teilweise zu sehende Gegenstand hinter dem vollständig zu sehenden liegen muss. In der sogenannten Staffelung wird dieser Effekt durch mehrere Bildgegenstände kombiniert und so weiter verstärkt. Schließlich bleibt noch die Verkleinerung. Darstellende Größe wird hier mit Nähe assoziiert. Eine kleinere Formendarstellung signalisiert Entfernung. Aus dem Kontrast der Größen errechnet unser Gehirn also, welcher Gegenstand näher und welcher weiter von uns entfernt sein muss. Kombiniert man nun Höhenunterschied, Überschneidung, Staffelung und Verkleinerung, so erhält man einen bereits recht überzeugenden räumlichen Eindruck. Dieser Eindruck lässt sich leicht noch steigern durch eine Horizontlinie, die die horizontale Ebene von dem darüber liegenden Raum trennt. Eine farbliche Unterscheidung dieser Ebene vom Raum darüber schadet auch nicht. In Vincent van Goghs Werk »Fischerboote am Strand« von Les saint marie de la Mer können wir all diese Phänomene in Kombination sehen. Richten wir nun unsere Aufmerksamkeit auf die grundlegenden Kompositionsformen. In der Zentralkomposition liegen alle Bildgegenstände eng aufeinander geballt im Bildmittelpunkt. So entsteht dort eine ballende Verdichtung, während die umgebende Fläche eher frei bleibt. Diese auf ein zentrales Motiv zielende Komposition betont die Wichtigkeit der zentral liegenden Bildelemente. Der goldene Schnitt ist eine klassische in der Mathematik fußende Kompositionsanlage. In seiner reinsten Form wird er in der Malerei eigentlich selten verwendet. Eine einfache Form ist die sogenannte Drittelregelung, bei der die Bildfläche circa in Drittel aufgeteilt wird. An den Schnittpunkten dieser teilenden Linien entstehen besonders interessante Bildpunkte. An diesen Bildpunkten lassen sich besonders harmonisch oder günstig spannungsgeladen Bildgegenstände platzieren. Die Ausrichtung an diesem geometrisch-harmonischen Muster kann in einer Bildkomposition eine große Ruhe und Ausgewogenheit erzeugen, die tief empfunden wird. Diagonalkompositionen erzeugen hingegen einen dynamischen, bewegten Eindruck. Eine solche Komposition kann den Blick des Betrachters in die Bildtiefe hineinlenken oder aber den Eindruck erzeugen, es finde eine Bewegung auf den Betrachter hin statt. In dieser ostfriesischen Landschaft, die in der Entfernung das Städtchen Jefa zeigt, folgen wir im Blick und im Geiste wandernd dem Weg in Richtung der Stadt. Dreieckskompositionen wirken ruhig, ausgeglichen und stabil. Die symmetrische und ausgleichend gewuchtete Verteilung der Bildgegenstände sorgt für eine große Ruhe und Stabilität. So findet sich diese Art der Komposition häufig in kontemplativen Werken wie in Marien- oder Kinderdarstellungen. 